안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 간단한 작업 하나 하겠습니다 지금 왼쪽에 현장인데요 이곳에서는 지게차 작업을 할 수가 없어요 골목이 좁기 때문에 지게차가 발을 집어넣고 빼고 할 수가 없습니다 그래서 이제 골목 끝으로 이동을 하고 있습니다 아주 간단한 작업이죠 오늘 몰탈 두 파레트하고 벽돌 조금이거든요. 간단한 작업입니다. 이런 일은 룰루랄라 신나는 마음으로 작업을 하도록 하겠습니다. 오늘 조금 애로사항이라면 은 이제 골목이 좁기 때문에 좀먼 곳에서 떠서 운반을 해야 된다는 얘기죠. 양쪽에 차량이 엄청 많이 주차되어 있죠. 자 이곳에서 이제 몰탈 두 파레트 떠서 가지고 가도록 하겠습니다. 막 주위에 신경 쓸 것도 많이 있죠. 이런 곳에 주차된 차량이 많기 때문에 신경을 정말 또 많이 써야 되죠. 항상 하는 말입니다. 지게차는 맨날 신경을 써야 된다는 거. 뭐 어쩔 수 없죠. 저의 숙명이라고 받아들일 수 밖에요. 자 일단 이것을 이곳에다 하나를 내려놓고 가까운 곳에 내려놓고 저것을 떠서 가도록 하겠습니다. 하나를 옆에다 내려놓고 뭐 골목이다 보니까 뭐 내려놓을 때도 그렇게 만만치가 않죠. 자 이곳에 내려놓고 하나 떠서 가도록 하겠습니다. 아무래도 항상 그렇죠. 골목길에는 정말 신경 쓸게 많죠. 양쪽에 주차된 차량도 그렇고 지나다니는 사람도 그렇고 복잡 복잡합니다. 뭐 일을 하려고 하면은 또 차량들이 많이 지나가죠. 그나마 오늘은 한가한 편입니다. 자 이렇게 해서 떠서 후진을 하면 되죠. 제게는 이제 후방 모니터가 따로 있어요. 그래서 후방 모니터만 보면서 가도 되는데 이것을 이제 고개를 돌려서 보다 보면은 만약에 오른쪽으로 고개를 돌리면은 왼쪽에 사각지대가 생기고 왼쪽으로 고개를 돌리면은 오른쪽에 사각지대가 생기죠. 그래서 이제 모니터를 보면서 후진을 하는 게 좋아요. 지금 이제 모니터와 양쪽 사이드 미러를 보면서 후진하는 게 가장 좋은 방법이죠. 오른쪽 화면에 블랙박스 하면 요것과 마찬가지로 뒤로 가는 후방 카메라가 따로 있습니다. 자, 이제 이곳 현장에 도착했는데 여기서 이제 왼쪽으로 회전을 해야 되는데 이거 지게빨이 빠질지 모르겠습니다. 좀 복잡하죠? 자, 이렇게 회전을 해서 왼쪽에 하나 오른쪽에 하나 내려놓으면 되는데 내려놓고 또 발을 빼려면 은 좁은 길에서 묘기대행진을 해야 되겠죠? 이런 식으로 들어갑니다. 내려놓고 발을 조금 빼도록 하겠습니다. 후진할 때 뒤에 잘 봐야 돼요. 뒤쪽에 바로 지금 승용차가 하나 서 있어요. 자, 발이 간신히 빠지고 있습니다. 자, 정말 아슬아슬하게 빠졌죠? 이때는 이제 반짝 안아서 위로 높이 들어서 회전을 해야 되겠죠. 뒤로는 더 이상 갈 공간이 없지 않습니까? 자 이제 이렇게 지게차가 돌아다니 이렇게 회, 회전을 할때 지게발에 이렇게 사정거리에 많이 걸립니다. 지게발이 회전하면 은 굉장히 많은 공간을 차지하거든요. 근데 꼭 지게발 앞에 사람이 있어요. 굉장히 위험한 일이죠. 지게발 무섭습니다. 자 지금 이제 저 하나 들어가고 있는데 뒤에 하물차 하나 쫓아오고 있죠. 뭐 어쩌겠습니까? 제가 최대한 비켜서 화물차가 움직일 수 있도록 해줘야 되겠죠. 요걸 일단 뜬 채로 앞으로 이동을 하겠습니다. 뒤에 화물차 안에 기다리고 있죠. 거의 그냥 일방통행처럼 사용되는 골목 같아요. 
자또 앞에 사람이 한명 지나가고 제가 앞으로 비켜주면은 화물차 지나갔죠 다시 또 후진 후진합니다 아주 간단한 작업이죠 아주 간단한 작업이지만 역시나 신경 바짝 써서 해야 되죠 자, 양쪽에 차들이 주차되어 있습니다 이런식으로 후진 후진 들어갑니다 후진 들어가서 이번에 저기 또 사람 서 있는 곳 있죠 작은 화면을 보세요 저기 사람 서 있는 곳 그곳에 내려놓을 건데 자 여기서 이제 회전을 했죠 작은 인테리어 현장입니다 뒤쪽에 또 아까 그 승용차가 있어서 놓고 발을 빼려면은 약간 비스듬히 놓고 한쪽을 밀어 줄 겁니다 그러나 이제 이 바닥이 지금 이거 바닥 같은 경우는 밀어도 상관이 없는데 바닥이 이렇게 밀어서 안 되는 것도 있어요 항상 이런 식으로 해서는 안 되죠 자 여기서 살짝 이제 이쪽을 밀어 주면 되는데 현재 저 파레트 내려놓은 바닥이 밀어도 되는 곳이 있고 밀어서 안 되는 곳도 있습니다 그런데서 무조건 밀어 줬다가는 낭패를 경험하게 되죠 자 지게차 뒤로 사람 한명또 지나가죠 이런 식으로 내렸습니다 자 이제 저 화물차에 실려 있는 한 파레트 아주 조금 있는 파레트거든요 그것만 내리면 되는데 그거 역시도 하차할 곳이 저것밖에 없어요 골목 끝으로 달려갑니다 자 다른 차가 오기 전에 빨리 내려놓고 빠져나가야 될것 같아요 자 이곳에서 이제 기다리고 있으면은 아까 그 하물차가 이곳으로 올 겁니다 오면은 그대로 이제 한 파레트 떠서 갖다 내려놓으면 되는데 파레트 벽돌 좀뭐 이렇게 막 흐트러져 있어요 벽돌이요 벽돌을 떠야 되는데 이제 벽돌을 뜨게 되면은 이 벽돌이 한쪽으로 쏠려 있습니다 그래서 들게 되면은 지금 밑에 왜 밀리냐면은 벽돌이 빠져 있어요. 그 파레트 선 사이로 빠져 있어 갖고 지게발이 안 들어가요. 자, 딱 깝깝하죠. 그럼 이럴 땐 어떻게 해야 되냐? 뭐 까대기를 하든지 아니면은 지금 가운데다 발을 집어넣도록 하겠습니다. 원래 센터에 발을 집어넣어야 되는데 뭐 방법 없죠. 이럴 경우는 이렇게 넣어서 가는데. 자 이럴 경우 정말 천천히 가야 돼요 지금 벽돌이 막 무너지고 있습니다 이거 안 무너지도록 조심해서 이동해야 되겠죠 자 지게차는 빨리 가는 것보다 천천히 가는 걸 잘해야 돼요 그것은 비단 지게차 뿐이 아니죠 우리가 많이 타는 승용차 같은 것도 빨리 가는 거는 뭐 악셀만 말면 빨리 가지만 미세하게 조정해서 가는 게 힘든 거죠 천천히 이동하는 거 오토바이도 마찬가지고 자전거도 마찬가지입니다 빨리 가는 것보다 천천히 가는 게더 어렵거든요 이 지게차도 이 미동 없이 천천히 움직여야 되는 거예요 지금 이것은 그냥 뭐 언제든지 쏟아질 수 있는 상황이죠 뭔가 덜컥 진짜로 그 손톱만한 돌멩이만 잘못 밟아도 저게 우르르 무너질 수가 있어요 굉장히 불안하게 쌓여 있죠 자뭐 어쨌거나 그래도 이곳엔 요철 같은 것도 하나도 없기 때문에 그나마 편하게 갈수 있었습니다 이렇게 가서 내려놓으면 은제 작업은 끝이죠 이건 뭐 이제 쏟아 놓듯이 여기다 내려놓으면 돼요 여기다 내려놓고 저는 부지런히 또 철수하도록 하겠습니다 이렇게 해서 
안전하게 작업이 끝나게 됩니다. 항상 뒤, 뒤를 조심해야 돼요. 뒤에 자, 오늘도 안전운전 하시기 바랍니다. 지게차가 앞으로 이제 토요일날 오전 근무만 하기로 지금 많이 지금 얘기가 되고 있거든요. 현재 뭐 현실적으로 어떻게 될지 모르겠는데 저도 뭐 이왕이면 은 토요일날 오후에는 쉬고 싶어요. 그래 미리 예약을 하시면 은 할증 요금이 붙더라도 꼭 일을 하셔야 되는 분은 뭐 일을 하시겠죠. 어쨌든 토요일 휴무제 저도 찬성합니다. 지게차 오늘 또 안전하게 끝났습니다. 그럼 모두 모두 안전운전 하세요. 감사합니다.